闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。打坐到初禅的境界上，你的气没有了，就像死了似的，呼吸气断了。他若到初禅，你把他埋到地里边三天三夜，他也不会死的。就像瑜伽，有功夫的可以埋到地里头三个钟头不死。你若到初禅境界上，埋在地里，不要说三天三夜，埋多久也不会死的。有的人若说他正的出禅，先把他埋上看一看。如果埋上他不死，这证明他到出禅了；要是埋上会死，那他是没到呢。到二禅的境界上，人的脉搏就停止没有了。在出禅，呼吸断了，脉还有的。可是二禅这种境界，真像死人一样，脉都断了，心也不跳了，有心跳也少少的，只有一点点。三禅不但脉断了。念律也都断了，都不生了。那个时候真不打妄想了。在第三禅，念是停止住了，只念了，但是没有断。到第四禅，念断了，没有了。到了舍念清净地，初禅又叫离生喜乐地，离开这种烦恼，而生出一种快乐。但这时候还没有定呢。第二禅又叫定生喜乐地，有一种定了。第三禅又叫离喜妙乐地。离开有喜的念，而生出一种妙乐。第四禅又叫摄念清净地，正得出禅的境界。这是一种境界，不是说就是出禅天的天人。我们人间修禅定的人，到出禅的境界上，往那儿一坐的时候，就入这种出禅天的定。这叫离生喜乐地，离开烦恼了，生出一种快乐。这是超过人间一切的快乐。为什么他不生烦恼？因为他得到这种快乐。得到禅月为食了，得到初禅的境界，一天到晚都觉得非常的自在，非常的舒服，身体那种感觉简直从来没有那么好的，就是人间男女的性行为都没有这种的感觉快乐，因为有这种的快乐，所以他觉得其他的一切都是平常，这叫离生喜乐地。在中国的药书说，天跟月枯闲来往，三十六宫都是春，这说的就是坐禅得到初禅这种境界。这时候，人身体有三十六个大的部分，都非常快乐。春就形容这种快乐的意思，这是在医学上来讲。但是在医学上没有人明白，只这么念一念。在医书上有这种说法，可是真正懂得的人很少。这离生喜乐地，你往那儿一坐，就有这种境界；不坐的时候，也有这种境界。行、住、坐、卧，都在这种快乐之中。越修。这种境界就越增加，在做的时间久了，人的脉搏也停止了。在这时候，做两个钟头就像几秒钟似的，或者做一天也像五分钟那么短时间。好像虚云老和尚在终南山入定做了十八天，也都是这种境界。这种境界，只要你有诚心，打坐就可以得到的，并不困难。尤其青年人很快会得到这种境界。你要是不打坐，不修行。那当然是没有了。你若用功修行，自己就会领略得到这种境界。这是初禅的境界，并不是说天人是这样子，而是我们修道人以这凡夫的身，若修行了，就可以得到这种境界。这种境界并不出奇，不是很不得了，这很平常，这是修行入门的初步。所以不是说得到这种境界就很高了。若想得到真正的好处，正的圣果。还要加工猛进，不是在这个地方就站住了。二禅是定生喜乐地，你在有这种快乐的时间，你也不要贪，不要说这是最好了。你贪，那就在这个地方停止了，那没有用的。要修定，不要摇动你的心，你心常常在定中。所谓内家常在定，无有不定时。行、住、坐、卧，都和入定是一样的。心不往外跑，不向外攀援。所谓心如止水，像水停止了似的，那么澄清、玲珑、剔透的境界。那么在这时候，你要是打坐修行，不丹脉停止了，这呼吸器也都停止，你坐多长的时间也觉得很短。可是，在这个时候，你还有念，在离生喜乐地的时候，定力不足；在定生喜乐地，定力有一点基础了，呼吸器也可以停止了，但是你的念还没有停止。有的时候正在坐着啊，我坐了多久了？这一打妄想出了定了。你不打这个妄想
，坐那儿多久也不知道时间。无人，无我，无众生，无寿者。你一生了这一念，我还有什么事情没有办啊？等一等，要去银行看一看有多少钱在银行里存着。我等一等，要去买菜，今天吃什么呢？这都是一打这个妄想就出定了。这念还没停止呢。等到三禅，叫离喜妙乐地，初禅是喜。二禅是定，但是定还没有离这个喜，还有禅悦的这种境界。可是到三禅，这喜也离开了。你也不要贪着这种法爱。所谓禅悦为时，法喜充满，都离开了。这时候又得着从来没有得到的那种微妙不可思议的快乐。这个快乐，这是天上的快乐，不是人间的快乐了。这种快乐，那可是德未曾有，从来都没有试过的。所以你若想尝一尝这个味道，就去用功参禅打坐。到四禅是舍念清净地，在三禅的境界念住了，不打妄想了。可是还没有舍。到四禅，把这个念简直的就放到一边去，舍了，那就是没有了，自己没有念了，无声无念了。在这个境界，是把课程的烦恼完全都澄清了。可是没有正果，这只是修道所得的一种清安的境界。再来说说打坐的方法，双盘打坐的心法其实就是没有方法，只管坐在那里，摆好姿势，闭上眼睛，就只管坐着变成了。这样身体与心性，一切等等都会自动慢慢开始转化。在转化的过程当中，会有种种镜像和想法产生。此时打坐的人只需坚持什么也不做，什么也不理，不参与，不跟随，也不抗拒。不厌恶，这就是所谓的如如不动，如是坚持每天打坐而坐中无所事事，纯粹的无为自然。这样子日子有功，打坐日子一长，便会有种种进步与突破发生。其实，在做中观所现境界与在平日生活观所现境相，本质上是一样的，都是人的感觉所现。这个打坐心法于平日生活中也是可以活用的，即是所谓无所住的意思。每一座当中，时间以越长为越好，能坚持多久便坚持多久，越久所能达到的突破便越大。对于日久功深的人而言是这样子的，对于初入门的人，则应有一到两年的渐进期，在这一到二年中是磨练的关键时期。许多人都是三朝打鱼，两日晒网，如是反反复复约年余，便会有真实的进步。这种无为自然的打坐的方法。其难点并不在法上，法本身很简单，就是无为，然后就是让一切自动妙化，让一切自动转化。简单的说，就是呆坐。而这个法的难点，难就难在修行人的坚持心上，能不参坚持下去，直至每日不坠，直至三年不下坐，于一坐中的千生的地步。只要你肯坚持坐下去，天天坐，坐得越长越好。则身与心的转化便是巨大的，人的收获就是非常丰富的。从一个单例而言，初初开始打坐的半小时到一小时内，人都是杂念丛生，思迁想转，不得停息。这时人要么念佛，要么随息，要么持咒，要么做观察看破而去。这些都是次第法，可收一时的功效。但更高的妙法，就是什么也不管，什么也不做。只管坐着，一切念头任其来去，不与纠缠。如是坐上一至二个小时后，就会有气机突变的时候发生，人一下子就打开了关窍，身体和心胸都好像一下子打开了另外一个新天地一般，豁然开朗，智慧涌流，心结大开，眼界顿广，一个完全另外的全新的你突兀而出，就像换了个人一样。此时若回看旧日的你与此时的新的你。真是有天壤之别，无论在心胸气量和眼界智慧上，都是不可同日而语的。平日总过不了的心理关口，总想不通的问题，在这突然的突变中实现了解决。而这一切的奇妙的变化，竟然是在你什么也没做、没想，只是呆坐中突然的，而又是如此自然的实现的。这就是无为自然的妙处，妙就妙在无为上。无为了后，一切就自然妙化了。妙化来于自然，非由人作意得来。无为自然其实都是指同一个东西，就是人的一种心态，一种特殊的心态。
，然后在这些奇妙的崭新变化不断的发生多次以后。可能在某一天，修行人就会突破到一个相对安稳的心态，非常平和安详，是一种天然的安宁、平静。这是人在无为下自然回复到一种宇宙天然的安宁中去了。此时，通过持续的打坐，让上面的过程加速，不出三年，其人必有大的蜕变与升华。至于身体的转化方面，更是殊胜。人通过无为安坐。做的时间越长，在一坐当中，其身体会有多次气机的涌流，自动的打通关窍，开启命轮。在命轮开启的同时，往往伴有智慧与明白的产生，是以灵能启发智慧的方法，在修行上说是性命相修的做法。而在结合无为安坐中的自动起观、自动明白的开发智慧的方法。此两种修行的妙法都统一到了这个无为安坐当中来了。一坐而修遍诸法，无为而无所不为，真是非常殊胜的妙法。这就是天台止观的核心内容，也是西藏大手印的法印心滴，更是禅宗无所住而生其真心。这个方法其实就是《金刚经》的无所生心，就是《楞严经》的如水静止、其杀自净的心法，都是大有来头的。好了。今天的内容就和大家聊到这了，我们下期节目再见。